ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وال محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله انصاري عن فاطمه الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه واله قال سمعت فاطمه انها قالت دخل علي ابي رسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمه فقلت عليك السلام قال اني اجل في بطني ضعفا فقلت له اعوذك بالله يا بتاه من الضعف فقال يا فاطمه اتيني بالكساء يماني فغطيني به فاتيته بالكساء يماني غطيته به وسرت وانظر اليه واذا وجهه يتلى لو كان البدر في ليله تمامه وكماله اللهم صل على محمد وال محمد فما كانت الا ساعة واذا ببلد الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائعة طيبة كانها رائعة جدي رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتعتن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا بلدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخلت فدخلت معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا بلدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو كساء. وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شاف عمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فقال عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بلعتي قد أذنت لك فدقلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطر في الكساء فأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لعمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عدو داهم محب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك وأحمدك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا عرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء 
فقال الامين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم اهل بيت النبوه ومعدن رسالتهم فاطمه وابوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتاذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم صادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبت لمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العلا يقرأك السلام ويخصك بالتعية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا مين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي ثاو فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واستفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة حفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي رضا الله فزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة فقال النبي ثانية يا علي والذي بعثني بالحق النبي واستفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا محبينا فيهم مهموم إلا وخرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي نضو الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا سعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد صلى الله Hussain Shah Happy Tadiyah 
सर को इसी बिना हा पबुनिया दिला हमी है हुसैन शाह हबी सूरह फातिहा कैद से जब पिसरे मुस्लिम बे पर छूटे से जब पिसरे मुस्लिम बे पर छूटे बेकसो बे वतनो आजिजो मुजतर छूटे बाद एक साल के वो दोनों बरादर छूटे छोटे से सिन में बड़े रंज उठा कर छूटे छोटे से सिन में बड़े रंज उठा कर छूटे दौड़ते थे कभी घबरा के कभी गिर बड़े भाई से छोटा हर दम बैठ कर अब कहीं दम ले लो नहीं उठते कदम दौड़ते दौड़ते सीने में समाता नहीं दम मंजिलों चलने से भाई कभी वाकिफ नहीं हम मंजिलों चलने से भाई कभी वाकिफ नहीं हम बाप के साथ तो से धर आए थे ताबा कुफा में गोदी में पदर लाए से कहता था बड़ा भाई बचश में गिरिया तुम मेरी गोद में आओ मैं तुम्हारे कुर्बान बाप के बाप की रात का भला क्या हो बया सोतन हा हुए बाबा है कहा जो मुकदर में है वो जोरों जफा दे खेंगे क्या खबर थी के यतीमी की बला देखेंगे ये वारिद हुई वहाँ एक जन पी एक जा उसको नजर आ गए दो माहे मुनि इसका मुंह देख घबरा गए वो तिफले सगीर जईफान करीबान के ये की तकरी ये तो मैं समझ के आवारा 
वतन हो दोनों कौन से बाग के तुम गुम दहन हो क्या हाल कहे हम हैं गुरब जदाओ बे वतनो खस्ता जिगर मातो यस रब में है कूफे में हुए कत्ल पद मातो यस रब में है कूफे में हुए कत्ल पद बाप होता तो ये दुख काहे को पढ़ता हम पे दो दो दिन तक नहीं गुरबत में गिजा मिल मिलती है रो के इस दम ये बड़े भाई ने छोटे से कहा मैंने बल्ला यही ख्वाब भी देखा था कह के ये रोए गले मिलके बस आहो बुका से हारिस चौका आमद मर्ग हुई खाब से हारिस चौका पूछा मादर से यहाँ बुका के सी है घर के हुजरे में ये रोने की सदा के सी है कहा किसके हो तुम नूरे नजर ते उठा कर ये कहा किसके हो तुम नूरे नजर डर के वो बोले के हम दोनों हैं मुस्लिम के पिसर तेरे मेहमान है तलवार आलम हम पान कर ये सुखन सुनते ही दौड़ा वो नहीं बद रखते ये सुखन सुनते ही दौड़ा वो नहीं बद रखते दोनों बच्चों पा झुकाते हो जफा जो पकड़े दोनों बच्चों पा झुका तेरे जफा जो पकड़े एक का हाथ और एक भाई का गेसु पकड़े कैद से जब सरे मुस्लिम बे पर छूटे मोहम्म फीकला 
ഫലി <Sessly> تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام حد گئے درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار اور ان کے آبا و اجداد طیبین و طاہرین کے لیے اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے الحمد للہ اللہ جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ جورنا و جورکم بمصابنا بیتیمین فی اولاد المسلم وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بسعارهما مع وليهما من آل محمد عليهم السلام أما بعد شكر پروردگار شہیدان امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے ممبر سے اولاد مسلم ابن عقیل علیہ السلاۃ والسلام کی شہادت کے عنوان سے مجلس سے اعضا منعقد ہو رہی یقیناً ایک ایسی شہادت کا عنوان ایک ایسی تازیت کا پیغام کہ جو مکتب آل محمد کے لیے تمام تر مکتب انسانیت کے لیے ایک ایسا عنوان قائم کر گئے کہ کائنات میں ایسا ظلم شدید نہ کبھی اس سے پہلے ہوا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی ہو سکے گا کہ جیسا کربلا کے شہیدوں کے ساتھ ہوا شہیدان کربلا پر لاکھوں سلام آئیے ان دو یتیموں کی یاد مناتے ہوئے اور آن مجید فرقان حمید سے کچھ یتیموں کی اہمیت کے حوالے سے اور کچھ ذمہ داری والدین تربیت اولاد کے عنوان میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا سور مبارک القحف کی آیت نمبر بیاسی یعنی کہ آیت کا نشان ایٹی ٹو سور مبارک القحف سور کا نشان اٹھارہ ایٹین نمبر کا سورہ اور ایٹی ٹو نمبر کی آیت سرنام کلام میں اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس میں پیغام پروردگار عالم کی طرف سے اور اس پیغام کا عنوان ان تین واقعات کے تسلسل میں جو حضرت موسا ابن عمران علیہ السلاۃ والسلام اور حضرت خز علیہ السلاۃ والسلام یعنی کہ بلی کا بن ملکان آپ کا اس میں گرامی اختلاف کے ساتھ یہ دو شخصیات کا واقعہ سورہ کہف کے اندر اور ان دو شخصیات کی ملاقات میں تین واقعات اور اس پر جناب خز علیہ السلام کا عمل 
اور جناب موسا ابن عمران علیہ السلام کا آپ سے سوال اس تمام باتوں کو بیان کرنے سے پہلے چند جملے آپ کی خدمت مقدس میں سورہ کہف کے حوالے سے سورہ کہف قرآن مجید کا وہ عظیم الشان سورہ کہ جب نازل ہوا تو ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے زمین پر بھیجے گئے سورہ کہف کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر کوئی انسان شب جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کر تو پروردگار عالم اسے شہیدوں میں شمار کرتا ہے روز قیامت اور شہیدوں کے موقف پر اسے قیام ملے گا اور امام زمانہ علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے ظہور کو درک کرے گا خلاصے اور روایات اہل بیت علیہ مسلاۃ وسلام کے مطابق اس کی ابتدائی دس آیات سور کہف کی اگر یاد کر لی جائے اور دجال کا ظہور بھی ہو جائے دجال کا خروج بھی ہو جائے تب بھی دجال کا خروج دس آیات سورہ کہف یاد کرنے والے کو نقصان نہ پہنچا سکے سورہ کہف کی آخری آیت قل انما انا بشر مسلکم یوہا علیہ اگر اس کو یاد کر لیا جائے اور سونے سے پہلے اس کی تلاوت کی جائے تو ایک تو آپ کے علم میں یہ بات محفوظ شدہ انشاءاللہ ہوگی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کسی وقت پر بیدار ہونا نماز شب کے لیے یا صبح کی نماز کے اور عام طور پر آنکھ نہیں کھل پاتی اور آپ پریشان رہتے تو سورہ کہف کی آخری آیت تلاوت کر لیجئے سونے سے پہلے قل انما انا بشر مسلکم یوہا الیہ و انما الہکم الہ واحد فمن کانا یرد لقا ربہی فل یعمل عمل صالحا ولا یشرک بعبادت ربہی احدا اس آیت کی تلاوت رات کو سونے سے پہلے آپ کی بیداری صبح کے لیے مؤثر ترین عمل ہے آپ جس وقت میں بیدار ہونا چاہتے ہیں آیت کی تلاوت کیجئے اور آپ کی بارگاہ میں دعا مانگیے انشاءاللہ نماز شب کا وقت اٹھنا ہو آپ کو یا نماز فجر کے وقت میں اٹھنا ہو بیداری انشاءاللہ ہو جائے گی اور اگر اس کے ثواب کو اور مشاہدہ کریں تو یہ اگر آیت تلاوت آپ نے سونے سے پہلے کی تو اگر آپ مکے کے باہر رہتے ہیں تو آپ کا بستر سے ایک نور بلند ہوگا سمت خانہ کعبہ اور فرشتے اس نور کو دیکھ کر آپ کے حق میں خدا سے مغفرت طلب کریں گے اور آپ کے حق میں دعا کریں اور اگر کوئی مکے میں رہتا ہو اور یہ آیت تلاوت کرے تو پھر فرشتے اس کے نور کو بیت المامور کی طرف بلند ہوتا ہو محسوس کریں گے تو سورہ کہف کی تلاوت ہر شب جمعہ مؤثر ترین اعمال میں شامل امام علیہ السلاۃ والسلام کی محبت میں دجال کے فتنے سے بچاؤ کے لیے اور جنت میں شہیدوں کا مقام پانے کے لیے اور قیامت میں اس کے نور سے استفادہ کرنے کے لیے یہ تو چند باتیں آپ کی خدمت میں تھیں تاکہ اس آیت کی برکت سے سورہ کہف کی تلاوت کا ایک عنوان آپ کے لیے پیش کر دیا جائے اب یہ رہی آیت اس کا نشان بیاسی وہ امل جدار موسا علیہ السلاۃ والسلام سے جب سوال کیا کسی نے کہ بتائیے روئے زمین پر سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ روئے زمین پر مجھ سے بہتر صاحب علم کون ہوگا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے زمانے میں حجت خدا اللہ کے انبیاء اول العزم پیغمبر صاحب کتاب و شریعت نبی بالکل اسی انداز سے بیان کر رہے تھے کہ پھر پروردگار عالم نے وہی نازل کی 
کہ جائیے ہمارے ایک بندے سے ملاقات کیجئے جو ہمارے بندوں میں سے خاص بندہ ہم نے اس پر اپنی رحمت کو نازل کیا ہے اور اپنے علم سے اسے نواز دیا ہے موسا علیہ السلام چلے ملاقات کی پورا واقعہ آپ کے علم اور سارا واقعہ بیان کرنے کا وقت بات کو اپنے عنوان پر لاتے ہوئے کہ تین واقعات پیش آئے پہلا واقعہ کشتی میں سوار ہوئے اور خز علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کیا دوسرا واقعہ سفر کشتی کا مکمل ہوا آپ خشکی کے علاقے میں چلنا شروع ہوئے تو ایک نوجوان کو اللہ کے نبی اللہ کے ولی جناب خز علیہ السلام نے اپنی تلوار سے قتل کر دیا اور تیسرا واقعہ ایک بستی کے اندر پہنچے اور اس بستی میں گرتی ہوئی دیوار کو دوبارہ سے مضبوط کر کے بنا دیا ہم بالکل آخری واقعے پر بات کرنے والے تاکہ یتیموں کی اہمیت اور تفلان مسلم کی تاریخ سے ہم قریب ہو سکے ترجمہ آیت کا وہ امل جدار آپ فرماتے ہیں جب موسا علیہ السلام رخصت ہو رہے کہ اب خیز علیہ السلام کے ساتھ آگے نہیں چل سکتے تو تین واقعات کے علل اور وجوہات آپ سوال کرنا چاہتے تھے اور جناب خیز علیہ السلام جواب دے رہے تھے پر جہاں تک دیوار کا تعلق ہے تو یہ دیوار دو ایسے لڑکوں کی ملکیت تھی جو شہر میں یتیم تھے وہ کانا تحت کنزن لہما اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ پوشیدہ تھا وہ کانا ابو ہما اور ان دونوں کا باپ نیک اور سولے انسان تھا فراد رب کا یب لوگا اشدہما بس آپ کے رب نے چاہا اے موسا کہ یہ دونوں بچے جو ابھی نابالغ ہیں ابھی کمسن ہیں یہ سن رشت کو پہنچ جائیں بالغ ہو جائیں وہ یستخرجا کنز لہما اور اپنے خزانے کو یستخرجا کنز ہما اور اپنے خزانے کو وہاں سے نکال رحمت میں رب یہ آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے وما فعل تو ان امری میں نے جتنے کام کیے وہ اپنی مرضی سے نہیں کیے ظال کا تعویل و مالم تستت علیہ صبر اور یہ ہے تعویلات ان تمام باتوں کی کہ جن پر آپ صبر نہیں کر پائے تھے یہ ترجمہ آیت اب آئیے غور کیجئے کہ واقعہ کیا پیش آیا کہ یہ دونوں حضرات ایک نظام تقوین کا عالم ایک نظام تشریع کا عالم ایک ولایت کا عنوان لیے ہوئے ایک شریعت کا پیغام لیے ہوئے یہ اپنے مقام پر سب سے بڑے عالم وہ اپنے مقام پر سب سے بڑے عالم دونوں کے اصول کلیات تو ایک البتہ جزئیات میں فرق اور دونوں اس انداز سے چلے کہ ایک بستی میں پہنچے اس کا نام تھا ناصرا اور ناصرا کا مطلب ہی مدد کرنے والی بستی اور وہاں پہنچنے کے بعد دونوں تھکے ہوئے بھوک اور پیاس کی کیفیت میں ایسے میں جناب خز علیہ السلاۃ وسلام نے موسا علیہ السلاۃ وسلام سے ارشاد فرمایا کہ آئیے اس دیوار کو جو شکستہ ہے اس کو تعمیر کریں شکستہ دیوار غور کیجئے دنیا تو کہتی ہے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو تو دیوار گرانا اور ہے دیوار کو بنانا اور ہے تو دیوار گرانے والے ہو سکتا ہے ظالم ہو دیوار بنانے والوں کا کیا کہنا کہ ام اللہ کے انبیاء ایک شریعت کا نبی اور ایک نظام تقوین کا علم ایک مستری بنا اور ایک مزدور بنا 
उस दीवार को पत्थर और मट्टी के साथ वापस मुस्तकम किया और जब दीवार बना के मुकम्मल कर दी अजीब बात है आयत कहती है ये दो यतीम बच्चों की दीवार थी और इन यतीम बच्चों का खजाना दीवार के नीचे पोशीदा था और इन यतीम बच्चों का बाप एक सवाल इंसान था तो ये बात तो वाजे हो गई कि अगर किसी का बाप सवाल हो तो खुदा अपने अंबिया को दीवार बनाने का हुक्म देता है और अगर किसी का बाप अबू तालिब हो तो खुदा उसके लिए अपने घर की तामीर के लिए अंबिया को हुक्म देता है अल्लाह अकबर ये दो शहजादे रहने वाले शहर बस्ती के यतीम बच्चे इनका खजाना पोशीदा है दीवार के नीचे अब जब दीवार मुस्तकम कर चुके और दोनों ने चाह के अब वहां से रुख्सत लें तो किसी ने नहीं पूछा आपको ना खाने का पूछा ना पानी का पूछा तो मूसा सलाम ने इर्शाद फरमाया कितना बेहतर होता अगर आप इनसे मजदूरी या उजरत तलब कर लेते अल्लाह के वली ने निजाम तकवीन के आलिम ने मूसा सलाम की बात को सुना और इर्शाद फरमाया हमारा और आपका रास्ता अलग हो गया अब आइए मैं आपको उन तीन तमाम कामों की वजूहत बयान कर तावीलात बयान कर उनमें से आखिरी तावील अम्म सफीना एक तावील कश्ती वाली वो अम्मल गुलाम एक तावील नौजवान वाली एक तावील जिदार दीवार वाली वो अम्मल जिदार देखिए ये दीवार यतीमों की थी और यतीमों का खजाना इस दीवार के नीचे पोशीदा था और आपका परवरदिगार ये चाहता था कि ये जब तक बालिग न हो जाए तब तक ये खजाना महफूज रहे आइए अब आयतों से निकलकर रिवायत में आते हैं और यतीम की अहमियत पर गौर कीजिए यतीम ऐसा यतीम इसका बाप सवाल हो दो यतीम आज दो यतीमों का मातम है कि जिनका बाप सफीर हुसैन था ये दो यतीम जिनका बाप सवाल तो अल्लाह के अंबिया ने उनकी दीवार को मुस्तकम किया था कि खजाना महफूज रहे और वो दो यतीम सफीर हुसैन के यतीम कि जिनका मातम करने आप जमा हो यतीम का मकाम अल्लाह अकबर रिवायत की रोशनी में ये दोनों यतीमों के बाप का रिश्ता तो बयान हो गया अमल बयान हो गया अलबत् खजाना क्या था ये सवाल अपने मकाम पर महफूज ये सवाल किया गया इमाम जाफर सादिक सलाम से क्या बोला आप बताइए कि उन यतीमों का खजाना था क्या तब इमाम ने शाद फरमाया कि खजाना एक लौह एक तख्ती एक बोर्ड समझिए जो आज के दौर में आप समझ सकते हो बोर्ड के अनुमान से या कोई तख्ती के अनुमान से लौह का तर्जुमा करते हो और इस पर चार कलेमात तहरीर थे न ये सोने का न ये चांदी का इख्तलाफ रिवायत अपने मकाम पर कि सोने का था चांदी का था क्या था अलबत् चार कलेमात की रिवायत इमाम सलात वह चार बातें कौन सी हमारे पहली बात उस पर तहरीर थी कलेमतुल्ला खजाना कल मै तैयबा खजाना और ऐसा खजाना जो नेक बाप की तरफ से औलाद के लिए था नेक बाप की तरफ से औलाद के लिए था जैसे कि लफ्ज तकवा और पैगाम व अजो नसीहत वसीयत मौलाए कायनात अली अब ने अभी तालिब सलाम अपने शहजादों के लिए इसी अंदाज से कल मै तैयबा एक बाप की तरफ से अपनी औलाद के लिए 
بہترین وسیعت بہترین خزانہ کلم طیبہ لا الہ الا اللہ اس کی اہمیت کے لیے اتنا جملہ کافی ہے کہ جس کے نام اعمال میں کلم طیبہ شامل ہو جائے اس کے نام اعمال وزنی ہو جاتے ہیں اور جس کے نام اعمال سے کلم طیبہ نکال دیا جائے اس کے نام اعمال ہلکے رہ جاتے ہیں تو پہلا جملہ چار میں سے کلم طیبہ دوسرا جملہ من اے قنا بالموت لم یز امام فرمات اس تختی پہ لکھا ہوا ایک جملہ کہ جو موت پہ یقین رکھتا ہو وہ کبھی تہکہ نہیں لگاتا میں تفصیل میں اپنے آپ کو جانے سے روک رہا ہوں ایک ہے زہب اور ایک ہے تبسم خوشی کے عنوان میں تعجب کی کیفیت پر جب عقل پر تعجب واقع ہو تو انسان مسکراتا ہے عجیب کام دیکھ کر خوشی کے موقع پر تو مسکرانے کے دو انداز ایک تبسم ایک آواز کے ساتھ کہ لگانا سیرت معصومین سے آپ کو تبسم تو ملے گا مگر سہب نہیں ملے گا من اے قنا بالموت لم یز جو موت پر یقین رکھتا ہو وہ کہ نہیں لگاتا وہ من اے قنا بال حساب اور جو حساب پر یقین رکھتا ہو لم یفرح کل وہ کبھی اس کا دل فرحت کی حالت میں نہیں جاتا اللہ اکبر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ شاپنگ مالس میں جب کبھی انسان شاپنگ کے لیے جاتا ہے سپر مارکیٹ کے اندر تو آپ غور کیجئے سامان آپ رکھتے گئے ٹرالی کے اندر جو آپ نے چوز کیا خریدنے کے لیے جب آپ کیش کاؤنٹر پر پہنچے جب آپ محاسبہ کے پاس پہنچے تب آپ کی پریشانی ہے جب تک مطمئن نہیں ہیں آپ جب تک کہ کیش کاؤنٹر سے تمام کا حساب کلیئر نہ ہو جائے امام فرماتے ہیں اس تختی پر ایک تیسرا جملہ لکھا ہوا تمام اے قنا بل حساب لم یفرح کل بہو اللہ اکبر جو حساب پر یقین رکھتا ہو اس کا دل کبھی فرحت محسوس ہی نہیں کرتا بالقدر لم یخشا اللہ چوتھا اور آخری جملہ لکھا ہوا ہے امام فرماتے اس تختی پر لکھا ہوا تھا کیا لکھا ہوا تھا کہ جو قدر پر یقین رکھتا ہو قضا اور قدر اللہ کے فیصلوں پر لم یخشا اللہ اور پھر کسی سے ڈرتا ہی نہیں سوائے ذات پروردگار یہ چار کلمات تھے جو خزانہ قرار پائے اس خزانے کی حفاظت کے لیے دو بڑے عالم ایک نظام تکوین کا عالم ایک نظام تشریح کا عالم دیوار کو بنا رہے تھے یتیموں کا مقام سمجھیے سورہ مبارک و دہا میں پروردگار عالم کا ارشاد عمل یتیم فلا تقہر حبیب کسی یتیم کو جھڑکنا مت یتیم کا کیا مقام ہے اللہ اکبر یتیم کو دھکے دینا یتیم کو گھر سے نکال دینا یتیم پر ظلم کرنا یتیم کا مال کھانا ایسے جیسے آگ اللہ کے حبیب کے فرمان کے آئینے مطابق ارشاد فرماتے ہیں تو یتیم کا مال ظلمن کھائے یا علی اس کی موت موت کافر ہوگی تو یتیم کی اہمیت پر اللہ کے حبیب کا فرمان کہ روز قیامت میں اور یتیم کی کفارت کرنے والا اتنا قریب ہوں گے جیسے ہاتھ کی دو ملی ہوئی انگلیاں آپس میں قریب ہیں یتیم کی کفالت کرنے والے کا مقام بھی بلا اللہ اکبر تو غور کیجئے یتیم کی کفالت یتیم کا مقام یتیم کی فریاد یتیم کی آ کیسے قبول ہوتی ہے ان چار دعاؤں کے عنوان میں جو رد نہیں ہوتی ان میں ایک وہ دعا جو یتیم رب کی بارگاہ میں کرے اور شاید اسی لیے ان دو شہزادوں کی دعا ایسی قبول ہوئی جو رد نہیں ہوئی 
اسی وقت قبول ہوئی آئیے تاریخ پہ غور کرتے ہیں یہ کون دو شہزادے ہیں یہ دو شہزادے وہ ہیں کہ جن کے نام محمد اور ابراہیم بیان کیے مسلم ابن عقیل علیہ السلاۃ والسلام کے نکاح میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی جن کا نام ہے رقیہ اور رقیہ سے اللہ نے آپ کو صاحب اولاد کیا اختلاف روایت کہ آپ کے کتنے بیٹے بعض نے پانچ لکھا بعض نے چار لکھا جنہوں نے پانچ لکھا انہوں نے پانچویں بیٹے کے حالات بیان نہیں کیے چار بیٹے یا پانچ بیٹے بیٹیاں دو لکھی گئیں ایک بیٹی کا نام حمیدہ اور ایک کا نام آتکا آتکا وہی بیٹی ہے جس کو امام نے اپنی آغوش میں بٹھا کر گوشواری پہنائی تھی یا بعض علماء کے اعتبار سے بچی کا نام حمیدہ تھا تو حمیدہ اور آتکا دو بیٹیاں اور میدان کربلا میں مسلم ابن عقیل کی اولادوں میں سے ایک بیٹی حمیدہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر پامالو شہید بچوں میں سے مسلم ابن عقیل کی بچی حمیدہ اور جو آپ شام میں غریبہ میں سنتے ہیں کہ جب دونوں شہزادیاں چلی ہیں تلاش کے لیے تو آپ نے ایک جھاڑی کے قریب دو بچوں کو گلے میں باہیں ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے دیکھا بھی فرماتی ہیں جناب ام کلسوم سے بہن شاید یہ بچے یہاں آ کر لیٹے اور نیند آ گئی ذرا آہستہ آگے بڑھی وہ جب قریب جا کے بچوں کو ہاتھ لگائے تو دونوں دونوں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکے تھے جناب مسلم ابن عقیل کی دو بیٹیاں ایک کا نام آتکا ایک کا نام حمیدہ اختلاف کا روایت اپنے مقام پر ہے اور چار بیٹوں میں سے ایک محمد الاکبر اور ایک عبداللہ یہ دونوں شہید کربلا کے میدان میں ہوئے سرکار سید الشہدا پہ قربان ہو اور دو بیٹے ایک کا نام محمد الاسخر اور ایک کا نام ابراہیم محمد الاسخر بڑے تھے ابراہیم کے اعتبار سے ایک دس سال کے اور ایک آٹھ سال کے اب جو تاریخ پڑھی جاتی ہے اہل عرب میں وہ پڑھی جاتی ہے جب تمام بچے اسیر کیے گئے بیویوں کے ساتھ تب یہ دونوں بچے جدا ہو کر بھٹک گئے اور کربلا سے ٹھوکرے کھاتے ہوئے پھر گرفتار ہوئے اور بعد میں قید خانے میں ڈالے گئے اور ایک سال تک قید کے اندر رہے یہ روایت پڑھی جاتی ہے اہل عرب کے نزدیک بہرحال شیخ صدوق علیہ الرحمن جس طرح سے واقعے کو تاریخ سے بیان کیا ایک اشارہ یہ بھی اور ہمارے اور آپ کے درمیان ہند اور پاکستان کے ممبروں سے جو روایت پڑھی جاتی ہے وہ اس سے مختلف کہ یہ دونوں شہزادے اپنے والد کے ساتھ پہنچے تھے کوفے اور جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد یہ دونوں بچے کوفے میں سرکردہ اور حیران و پریشان تھے ان کی ماں کا نام ہے رقیہ رقیہ مولا کائنات کی بیٹی اللہ نے صاحب اولاد کیا پانچ بیٹے پانچ میں بیٹے کا نام عبد الرحمن ایک محمد الاکبر ایک عبداللہ ایک محمد الاسخر ایک ابراہیم ایک عبد الرحمن پانچ بیٹے اور دو بیٹیاں ایک کا نام آتکا اور ایک کا نام حمیدہ یا حمیدہ اب ان تمام تر بچوں کی تربیت میں رقیہ کا مقام دیکھیے 
शहजादी मौलाई कायनात की बेटी और चूंकि हमारे उनवान में मरहला शामिल है तरबियत औलाद औलाद की ऐसी तरबियत अल्लाह जिम्मेदारी है वालदे की वालिद की जिम्मेदारी बच्चों की तरबियत में बिल्कुल ऐसे जैसे मासूम का फरमान के बच्चों पर इखलाकियात तालीम कुरान अच्छे नाम और आल मोहम्मद से मोहब्बत का दस कामिल दे देना और मां की तरबियत सदाकत सिखाना मां की तरबियत इंसानियत सिखाना मां की तरबियत गम हुसैन में रोना सिखाना क्या तरबियत का असर था गौर कीजिएगा कि ये दोनों बच्चे अपनी शहादत से पहले एक आठ साल के एक दस साल का अपनी शहादत से पहले दोनों बच्चे अपने कातिल से हारे से मलून से क्या कहते थे जब यकीन हो गया कि अब वक्त शहादत आ पहुंचा और कोई बात ही कबूल करने को तैयार नहीं ये दोनों कहते थे कि हमें जिंदा ले चल इब्ने ज्याद के पास उसने का मुमकिन नहीं है कि कोई तुम दोनों को मुझसे छीन लेगा मुझे इनाम चाहिए एक हजार दरम एक के लिए और दो हजार दरम दोनों बच्चों के इनाम रखे गए थे कि जो गिरफ्तार करके लाएगा उसे इनाम मिलेगा तो हारिस से बच्चों ने कहा तुझे इनाम चाहिए तो हमें हमारे मामों के पास ले चल तुझे इनाम दिलवा देंगे लेकिन खसरा दुनिया वाला खर बिल्कुल ऐसे जैसे सरकार सैयद शहदा ने उमर इब्न सास से फरमाया था हक हमारी तरफ कहा जाता है आ हमारे साथ आ जा उसने बहाने किए थे कि मेरा माल लूट लेंगे इमाम ने फरमाया मैं तुझे उससे ज्यादा माल दे दूंगा उसी अंदाज से बच्चे कहते थे हमें हमारे मामू के पास ले जा जितना तू कहेगा माल तुझे दिलवा देंगे जब जालिम ने बच्चों की कोई बात कबूल न की तरबियत के औलाद देखी तो बच्चों ने हारिस से ये कहकर तमाम तर बच्चों के लिए एक पैगाम जारी किया और तरबियत औलाद का एक पनवान जनाब रुकैया का साबित कर दिया मां कैसी हो तरबियत कैसे करे आयतुल्लाह खुमैनी से जब पूछा गया कि आप किसके साथ आगे बढ़ेंगे क्या माओ की गोद में पलने वाले बच्चे हमारे साथ होंगे तरबियत औलाद तरबियत औलाद में अगर मां की तरबियत में सिर्फ इतनी सी बात बयान करूं कि मां अगर बावजू होकर बच्चों को शीत पिला तो शेख मुफीद जैसा आलिम हालत ख्वाब में शहजादी कौनैन की जियारत कर दो शहजादों को साथ लेकर आई फिर मौसमी सादात में एक बेवा खातून मुआजमा फातिमा जिनका नाम था और बेटों के नाम हसन हुसैन थे जिनके बाद में अलकाबाद ज्यादा मशहूर हुए रजी असैयद अशरीफ और सैयद मुर्तदा आलम उलहदा इन दोनों को लेकर पहुंची थी और जब पूछा था शेख मुफीद ने अब कौन सा नेक काम कर दिया कि इतना ज्यादा मकाम आपका बन गया तो फरमाया था कि मैं इन बच्चों को आलम शीर ख्वारगी में जब शीर दिया करती थी तो वजू कर लिया करती थी तो मां का वजू बच्चों के लिए मां की तरबियत घर का माहौल 
आज सख्त तरीन इम्तिहान है बुराई से रोकना बच्चों पर निगाह रखना बच्चों के अखलाकियात को सुधारना बच्चों को नमाजी बनाना नासिरान इमाम बनाना एक मां की जिम्मेदारी में शामिल गौर कीजिए हारिस से बच्चे कहते हैं कि हमें दो रकत नमाज पढ़ने की इजाजत दे अल्लाह अकबर हमारा सलाम हो शहीदों पर और मैं आपकी खिदमत में ये बात बयान कर दू कि तरबियत औलाद के हवाले से तवसल बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है और तवसल में इन दो शहजादों का नाम लेकर तवसल कीजिए शब शहादत और रोज शहादत की मुनासिबत में बाज ने बाईस लिखा जिलहज की बाज ने तेईस लिखा जिलहज की इन तवारीख में इन शहजादों को सलाम पेश कीजिए और इनके रोजे पर जाइए वो सैयब सलाम पेश कीजिए और सलाम पेश करने के बाद तवसल कीजिए खुदा को यतीमों का वास्ता दीजिए ये दोनों ऐसे यतीम है जिनकी दुआ मुस्तजाब हुई है मुस्तजाब दावा थी ये दोनों शहजादे हारिस से कहा क्या मैं नमाज पढ़ने की इजाजत दे हारिस ने कबूल किया अल्लाह अकबर मेरे फुराद का किनारा कोफे का इलाका और दोनों बच्चों ने फुराद के किनारे नमाज पढ़ के बताया कि सिर्फ करबला ही नमाज नहीं बल्कि जहां जहां हुसैन के चाहने वाले अल्लाह अकबर तो मैं हुसैन सदा दे रहे हैं मक्तल से हमारी याद मनाओ मगर नमाज के साथ शहीदान मुस्लिम इबन अकील तिफलान ये पैगाम दे गए कि ऐसी तरबियत थी मां की और बाप की ऐसी दुआसात थी कि दोनों शहजादों ने अपनी शहादत से पहले आखिरी अमल किया उस अमल का नाम था नमाज और यहां हमारे और आपके दरमियान अजीब कैफियत कि अपनी नमाज की फिक्र तो है मां को और बाप बच्चों की नमाज की फिक्र कौन करेगा गौर कीजिए क्या मुस्तजा को दावा दोनों थे कि जब आमतौर पर मसाइब के रब्त बयान करने में यह वाक्य बहुत कम पढ़ा जाता है इन दोनों के सर जब दरबार में ओबैदुल्ला इब्ने ज्याद के दरबार में पेश किए तो कातिल हारे से मलून इन दोनों के सर को रोमाबले बांध के लाया और कहता था हारिस ओबैदुल्ला इब्ने ज्याद से हाके मुझे बड़ा इनाम चाहिए बड़ी उमदा तोहफत लेकर आया क्या तोहफा लेकर आया है उसने उस कपड़े को खोला रोमाल को दो छोटे छोटे मासूम सर उनके चेहरों पर ऐसी मासूमियत थी कि मख्तल का जुमला उबैदुल्ला इब्न जहाद इन बच्चों के कटे हुए सरों को देखा तीन मरतबा अपने मकाम से उठा और बैठा बेसाख्ता बेसाख्ता उठा और बैठा और उसके बाद गजबनाक अंदाज से पूछता है ये तुझे कहां से मिले तो हारे से मलून ने बताया कि मेरे घर में आगे छुप गए थे अल्लाह अकबर इब्ने जैद कहता है इन्हें जिंदा क्यों लेकर नहीं आया क्या मैं इस बात से डर रहा था कहीं मुझसे छीन ना ले इन दोनों को कोई और इनाम मुझे ना मिल सके अजीब बात है इब्न जहाद फिर सवाल करता है यह तो पता इन बच्चों ने आखिर वक्त में कुछ कहा था कातिल कहता है इन दो बच्चों ने आखिर वक्त में नमाज पढ़ने के बाद रब से दुआ मांगी थी या अहकम अलहाकमीन ए फैसला करने वालों में सबसे ज्यादा फैसला करने वाले 
احکم بہترین فیصلہ کرنے والے ہمارے اور ہمارے قاتل کے درمیان فیصلہ فرما دے دو رکت نماز پڑھ کر دونوں یتیم اور یتیم بھی شہید بھی اپنی شہادت سے بلے دعا مانی ابن زیادہ ملون کہتا ہے عجیب بات ہے عبید اللہ ابن زیاد ہارس سے کہتا ہے تو بچوں کی دعا پوری ہو گئی پھر دربار پہ نگاہ دوڑائی اور کہتا ہے کوئی ہے جو جا کر اس ہارس کا سر کاٹ کے لے آئے ہارس کا سر کاٹ کے لائے اور خیال کریں اس کا سر ایسے مقام پر کاٹے کہ جہاں پر بچوں کا خون نہ گرا ہو اس سے ہٹ کے اس کو ذبح کیا جائے تاریخ کربلا میں سب سے پہلے جس قاتل سے انتقام لیا گیا وہ ان دو بچوں کا قاتل تھا ہارس میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا تھا اگر کوئی وسیلہ بنا کر دعا مانگنا ہو بچوں کے لیے تربیت اولاد کے حوالے سے تو ایک یتیم ہے ابراہیم ایک یتیم ہے محمد تفلان مسلم بس عزیز گرامی قد خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل رسول کے ان دو شہزادوں کا ماتم کرنے والوں خدا آپ کو سلامت رکھے خدا آپ کے بچوں پر کبھی کوئی ایسا وقت نہ لائے کہ بچے یکا اور تنہا ہو جائیں عالم غربت میں اے پردیس میں رہنے والوں خدا آپ پر سلام کی نازل کرے آپ کے بچوں کو آپ کے سائے میں رکھے ہائے سفیر حسین بچوں کو ساتھ لے کر آئے تھے وہ حالات پیش آئے کہ پھر بچوں کو باپ کی خبر نہ رہی باپ کو بچوں کی خبر نہ تھی بچے قید میں رکھے گئے تاریخ کا جملہ ہے کہ دن بھر روزے سے رہتے تھے دن بھر بچے روزے کے ساتھ رہتے تھے رات کو جو کی روٹی اور ایک کودا پانی بچوں کو دیا جاتا تھا ایک سال گزر گیا بعض روایتوں کے اعتبار سے ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھیا اتنا طویل عرصہ گزر گیا اگر اسی طرح رہا تو یہاں مر کھپ جائیں گے کسی کو خبر بھی نہ ہوگی بھیا کم از کم قید خانے کے نگران سے اپنا تعارف تو کرائیے شاید کو راستہ بنے کہتے ہیں قید خانے کا نگران ایک بوڑھا شخص ہے جب وہ رات میں کھانا اور پانی لے کر آیا دونوں بچوں نے عجیب سوال کیا اور کہنے لگے شیخ آپ تعارف و محمد شیخ تو اللہ کے نبی کو پہچانتا ہے شیخ تو علی مرتضی کو پہچانتا ہے شیخ تو جعفر تیار کو پہچانتا ہے بچوں سے سوال سنے حیران ہو کے کہنے لگا تمہارا ان سب سے کیا تعلق ہے بچوں نے کہا ہم اسی نبی کی طرف ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں شیخ نے آل محمد کا چانے والا نرم دل انسان تھا قدموں پہ گر گیا اور رو کے کہتا تھا سیدو اے سادہ مجھے معاف کرنا میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا میں رات کو دروازہ بند نہیں کروں میں قید خانے کا آپ نکل جائیے مجھ پر جو گزرے گی گزر جائے گی رات کا اندھیرا باز مقاتل میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بچوں کے ساتھ روانہ کیا تھا ایک انگوٹھی دے کر کہ لے جاؤ اور لے جا کر ان دونوں شہزادوں کو اس قافلے تک پہنچا جو قافلہ مدینے جا رہا ہوتا کہ یہ خیریت سے مدینے پہنچ جب وہ لے کر ان مقام پر پہنچا جہاں سے قافلے مدینے جاتے تھے تو آخری قافلہ روانہ ہو چکا تھا اس نگران کا بیٹا بچوں کو چھوڑ کے وہاں چلا گیا ہائے کوفے کی گلیاں ہائے مسلم کے یتیم گلیوں میں بھٹکتے تھے اجنبی شہر ہے بعض مقاتل میں لکھا کر رات 
कुछ हिस्सा बच्चों ने इस तरह से गुजारा फिर जैसे दिन नमोदार हुआ अपने आप को पोशीदा करने के लिए फुरात के किनारे एक दरख्त के टहनियों पर जाकर बैठ गए पत्तों में अपने आप को छुपा लिया कहते पानी भरने को खातो उनका नीज आई है देखा पानी के पानी पर बच्चों का अक्स पड़ता है देखा पलट कर किसके बच्चे हैं इतने खूबसूरत पूछा कौन हो डरते डरते अपना तारुफ कराया वहां से वो कनीज लेकर अपनी मालिकन के घर तक पहुंची मालिकन मोहिब आल मोहम्मद थी बड़ा एहतराम किया यतीमान ने आल मोहम्मद को घर में खाने का इंतजाम किया बड़े अरसे बाद माँ की मोहब्बत महसूस हुई बड़े अरसे बाद खाना इस तरह मिला हाय सरे शाम बच्चे थके हुए थे नमाज मगर बैन पढ़ कर बिस्तरों पे चले गए एक हुजरे में बिस्तर लगा दिए गए थे अभी रात का कुछ हिस्सा गुजरा था कि उस मोमिना का दामाद हार से मलून घर में पलट के वापस आया ये दोनों बच्चे मुस्लिम के इस आलम में सोते थे कि छोटे ने ख्वाब में बाबा को देखा उठ के रोने लगा भाई दोनों गले मिलकर रोने लगे भैया बाबा अभी आए थे लिए बगैर वापस चले गए रोने वालों अजीब वक्त गुरबत था रोने की आवाज हर इसके कान में पहुंची चिराग लेकर ढूंढता हुआ हुजरे में आया अरे दो चांद जैसे शहजादों को पाया जालिम ने बालों से घसीटा मुश्के कसके बांधी हुई है बच्चों की इस तरह लेकर चला पहले गुलाम से कहा इनका सर काट के ले आ गुलाम ने चाहा के बच्चों को लेकर चले बच्चों ने गुलाम से रो कर कहा कि तुम्हारी शक्ल सूरत जनाब बिलाल से कितना मिल रही है बिलाल का नाम सुना बच्चों को पूछने लगा तुम कौन हो कि हमारे मोहम्मद का यतीम है गुलाम ने बच्चों को छोड़ा और नहर में कूद गया अपने बेटे से कहा इनका सर काट के ले आ बेटे ने इनकार किया अरे वो खातून रोती रही मेरे मेहमान है खुदा के लिए खुदा के लिए इनको छोड़ दे कहते हैं उसको भी तलवार का दस्ता ऐसे मारा के जमीन पे गिर पड़ी दोनों यतीमों को लेके चला वो रात का किनारा हुआ मुसीबत बच्चों ने आखिर में ब... अपने कातिल से कहा दो रगत नमाज का मौका दे नमाज अदा की फिर एक और जुमला कहते थे अच्छा एक एहसान और कर दे कि हम दोनों अकेले हैं कोई और नहीं ऐसा कर भाई को भाई का खून न दिखाना एक तलवार के वार से दोनों के सर काट दे मगर जालिम ने ये बात कबूल न की अरे छोटे के सामने बड़े भाई के गले पे तलवार चलाई छोटा अपने भाई के खून में गिर के तड़पने लगा लाश को उठा के बड़े भाई की नहर में डाला सर को रुमाल पे रखा जैसे ही लाश पानी पे चलने लगी छोटे ने आवाजी भैया अकेले न जाना वो मुसीबत था छोटे का सर भी काटा गया जैसे ही लाश पानी में डाली दोनों लाशों ने गले में बाहर डाली पानी में पोशीदा हो गई वो मुसीबत था घर लुट गया सहरा का मैं कहूंगा एक शहीद ने कर बना आपको इमाम ने रुख्सत किया जब आप जख्मी होकर गिरे तो मौला आपको उठाने के लिए आए हाय ने मुस्लिम न कोई रुख्सत करने वाला था न कोई सीने से लगाने محمد محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما پروردگار یتیمان مسلم کا واسطہ
تمام ممنین اور ممنا جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے پریشان مالک تمام کو اولاد کی تربیت صحیح انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے نوجوانوں کو جوانوں کو بچوں بچیوں کو پروردگار تمام پر عقائد فاسدہ سے محفوظ فرما امال صالحہ سے مزین فرما امام زمانہ علیہ السلاۃ والسلام کے ناصروں میں شامل فرما بار اللہ واسطہ محمد و علی محمد کا تمام حاضر مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما بیماروں کو شفا کامل آتا فرما بے اولاد ممنین کو محمد اور ابراہیم کا واسطہ صاحب اولاد فرما بار اللہ واسطہ محمد و علی محمد کے باب الحوائج مسلم ابن عقیل کا واسطہ پروردگار تمام حاجات شرعیہ کو ہم سب کی پورا فرما تربیت اولاد میں والدین کو توفیقہ کے بہترین عطا فرما پروردگار امام بارگاہ علی رضا شاہدہ کے تمام انتظامیہ تمام خدمت گزاران تمام والنٹیئرس تمام تر افراد کی خدمات کو قبول و مقبول فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما امام علیہ السلام کے غلاموں میں ہم سب کو شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجائے محمد و علیہ المعصومین بر رحمت کا یار محمد و محمد اللہ صل علی محمد و آل محمد و اجل فراج ممرین آج کی مجلس برائی سال ثواب برادر کاظم رضا وکیل کے مرحومین اور سید محمد شفیع نقوی کے مرحومین یہ سال ثواب کے لیے ہے ایک سور فاتحہ کی التماس ہے مرحومہ صابرہ حسین زوجہ محمد حسین وکیل وکیل فیملی کے مرحومین فارق فیملی کے مرحومین لیلانی فیملی کے مرحومین مرچنٹ فیملی کے مرحومین مرحوم محمد رفیع نقوی ابن محمد ایوب نقوی مرحوم سید عامر عباس نقوی ابن سید محمد حسین نقوی مرحومہ سیدہ خورشید عابدی بنت سید افضل حسین عابدی مرحومہ سیدہ ساجدہ بیگم بنت سید غلام حسین نقوی مرحومہ سیدہ کلثوم بانو بنت سید علی اصغر آپ کے مرحومین مرحوم علماء مشتہدین شہدہ اسلام امام بارگاہ علی رضا کے والنٹیئرس کے مرحومین امام بارگاہ کے وہ والنٹیئرس جو اب اس دنیا میں نہیں رہے اور ان مرحومین کو یاد کرتے ہوئے جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے رحم اللہ من کر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کن ابد و ایا کن استعین اہدن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجم ممنین کل بروز جمعرات جشن عید مباہلہ آن لائن براڈکاسٹ کیا جائے گا ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے یو ای ٹائم پروگرام کا آغاز ہوگا دعا کمیل سے جس کی تلاوت شیخ ساجد وکیل صاحب کریں گے جس کے فوراً بعد مولانا سید محمد علی نقوی کے بلا محترم خطاب فرمائیں گے بعد از منقبت زیارت کی تلاوت کی جائے گی تمام مومنین و مومنات سے بر وقت آن لائن لاگ ان کرنے کی گزارش کی جاتی ہے بر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرج ہوں کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے کوفے
मारे मारे तो दिल से भूखे प्यासे सर काटने से पहले पानी हमें पिला दे कूफे में गिर गए हैं मुस्लिम के शाहजादे कूफे में गिर गए लगते थे जब तमाचे आको पुकारते थे हसता था जब से तम गए कहते थे रोके बचे जालिम हमारी कोई तक सीर तो बता दे शाहजादे कूफे में गिर गए हैं मुस्लिम के शाहजादे दिल पर असर है इतना आबाज की वफा का पाहिश बड़े की है वो शाहजादे कूफे में गिर गए हैं मुस्लिम के शाहजादे जिसको मेरे मुस्लिम शहने लकब दिया था औलाद पर उसी के आया है वक्त कैसा जो चाहे शाहजादे कूफे में गिर गए हैं मुस्लिम के शाहजादे मुस्लिम की थी वसीयत तो मेरे लाडले हैं आपत पड़ी है शाहजादे कूफे में गिर गए हैं मुस्लिम के शाहजादे जाने दे हमको जाने आर से बोले बचे फिरते हैं मारे मारे तो दिल से भूखे प्यासे सर काटने शाहजादे कूफे में गिर गए हैं मुस्लिम के शाहजादे कोई जरा ये जाके कोई जरा ये जाके आवास को बता दे कूफे में गिर गए हैं मुस्लिम موسیقی
السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي هلت بفنائك وانا خد برحلك عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين بالاخ السيد ومولاي ابو الفضل العباس بن امير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن اقيل وهاني بن عروه وهبيب بن مظاهر والحر الشهيد الرياحي السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا انيس النفوس ايها المدفون بارض توس الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء السلام عليك وعلى اختك المعصومه ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان من زوال الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيعتك ومحبيك السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج